അർജന്റീനയുടെ തോൽവിയിൽ മനം നൊന്ത് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ച കാണാതായ യുവാവിനെ മീനച്ചലാറ്റിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് കോട്ടയം ആറുമാനൂർ സ്വദേശി ഡിനു അലക്സിനെയാണ് കാണാതായത് അർജന്റീനയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായ ഡിനുവിന് മെസ്സിയെ മിഷിഹ എന്ന് വിളിക്കാനാണ് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നും സുഹൃത്ത് സുമേഷ് വെളിപ്പെടുത്തി ഞാൻ ധാരാളം കണ്ടു ഇനി തനിക്ക് ലോകത്തിൽ ഒന്നും കാണാനില്ല ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ വരികൾ കുറിച്ചു വെച്ചാണ് ആറോമാനൂർ സ്വദേശി കൊറ്റത്തിൽ ഡിനു അലക്സ് എവിടെയോ മറഞ്ഞത് കോട്ടയത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയുടെ ക്രൊയോഷ്യയോടുള്ള ദയനീയ തോൽവിയാണ് ഡിനുവിനെ നിരാശയിലാക്കിയത് ഡിനു അർജന്റീനൻ താരം മെസ്സിയുടെ കടുത്ത ആരാധകനാണ് മെസ്സിയെ മിഷിഹ എന്ന് വിളിക്കാനാണ് ഡിനുവിന് ഏറെ ഇഷ്ടമെന്നും സുഹൃത്തായ സുമേഷ് വെളിപ്പെടുത്തി കളിയുമായിട്ട് പുള്ളി അർജന്റീനയുടെ കടുത്ത ആരാധകനാണ് അപ്പോൾ മെസ്സി പുള്ളിയുടെ മെസ്സി പുള്ളി വിളിക്കാൻ തന്നെ മെസ്സി എന്നാണ് ഭയങ്കര ആരാധനയാണ് മെസ്സിയോട്ടുള്ളത് പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കളി പറഞ്ഞിരുന്നേക്ക് ഒരു കളി സമനിലയായിട്ട് ഒരു പോയിന്റേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കളിയും കൂടെ തോറ്റാൽ ഇത് ഇതിന് പുറത്താവും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് പുള്ളി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നത് ചെന്ന് നിരാശയോടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നതല്ല തന്നെ അപ്പോൾ അതേ ഉള്ളല്ല പുള്ളി പത്ത ആരാധനയായിരുന്നു ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ വേണം അങ്ങനെ ഗ്ലൂമി അട്ടിക്കുന്ന ആളുമല്ല പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ഡിനു ജോലി കിട്ടുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും മകൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് അച്ഛൻ അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അർജന്റീന തോറ്റാൽ നാട്ടിലിറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിരാശയും മകൻ പങ്കുവച്ചിരുന്നുവെന്നും പിതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് വീട് തുറന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ട മാതാപിതാക്കൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഡിനുവിനെ കാണാനില്ലെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത് പിന്നീട് പോലീസ് നായയുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഡിനു പുഴക്കടവരെ പോയതായി സൂചനകൾ ലഭിച്ചു തുടർന്ന് മീനച്ചിലാറ്റിൽ ആരംഭിച്ച തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ടി പി പ്രശാന്ത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ടി പി പ്രശാന്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുകയാണ് പ്രശാന്ത് അതായത് ഇത്തരത്തിലൊരു അനാരോഗ്യമായ പ്രവണത സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മറഡോണയുടെ കാലം മുതൽ അർജന്റീനയോട് മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലേക്ക് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആത്മ പോകുന്ന തരത്തിലേക്കും കാണാതാകുന്ന തരത്തിലേക്കുമുള്ള ഒരു രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് ഉയരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ അർജന്റീനയും ക്രൊയേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു പുലർച്ചെ ഒന്നര വരെ ഡിനു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ച് ഡിനു എവിടെയോ മറഞ്ഞു പോയത് ഡിനുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡിനു വലിയൊരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ തട്ടുന്നോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പിതാവ് അലക്സാണ്ടർ നമ്മളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് നേരത്തെ തന്നെ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിനുവിനെ കാണാതായ വാർത്ത ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ മകൻ അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനോ മറ്റോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ അർജന്റീന ഈ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ തോറ്റ് പുറത്തു പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഫേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ മുഖം കാണിക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ളൊരു ദുഃഖം ഒരു നിരാശ മകൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായ കാര്യമാണ് അച്ഛൻ പങ്കുവച്ചത് അതേസമയം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ അവരുടെ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടി ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് മെസ്സിയോടുള്ള കടുത്ത ആരാധനയാണ് ഡിനുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മെസ്സിയോടുള്ള കടുത്ത ആരാധന മൂലം മെസ്സിയെ മിഷിഹ എന്ന് തന്നെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക മെസ്സി എന്ന് പോലും പറയാറില്ല മറിച്ച് മിസിഹ എന്ന് മിഷിഹ എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി തന്നെയായിരുന്നു ഡിനുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഡിനുവിന് ഇത്തരത്തിൽ ആ ഈ അർജന്റീനയുടെ തോൽവിയുള്ള നിരാശ ഡിനു സുഹൃത്തുക്കളുമായി അങ്ങനെ പങ്കുവെക്കാറില്ല പകരം അവരോടെല്ലാം തന്നെ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കുകയും വളരെ ആക്റ്റീവായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതം എന്നാൽ ഈ ക്രൊയോഷ്യയോട് അതി ദയനീയമായ രീതിയിൽ അർജന്റീന തോറ്റപ്പോൾ ഡിനുവിൻ്റെ ഉള്ളുലഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് ആ കത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന വരികൾ കാരണം ഇനി ഒന്നും കാണാനില്ല ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനു എവിടെയോ മറയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പുലർച്ചെ വീടിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അമ്മയാണ് മാതാപിതാക്കളാണ് ഇത് പരിശോധിച്ചത് അപ്പോഴാണ് മുറിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ കത്ത് കണ്ടെടുത്തത് അതായത് അവിടെ പലരും പറയുകയുണ്ടായി കാരണം പലപ്പോഴും ഈ വളരെ ത ഡിനുവിൻ്റെ ഒരു ആരാധനയെക്കുറിച്ച് അവിടെ ചിലർ
ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നത് ഈ അതായത് കഥാപാത്രങ്ങളെ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിന് എന്ത് പറ്റുമ്പോൾ ക്രൊയേഷ്യയോട് അർജന്റീന തോറ്റത് അർജന്റീന ആരാധകരെ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫാൻസ് ഉള്ള ഒരു നാടാണ് അർജന്റീന ആരാധകർ വല്ലാതെ സ്കാറ്റേഡ് ആയൊരു സംഭവം കൂടിയാണത് പക്ഷേ ഈ കളി കണ്ടതിന് ശേഷമാണോ ഈ ഡിനു ഇങ്ങനെ പോയതും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ച് പോയതും തീർച്ചയായും പുലർച്ചെ ഒന്നര വരെ വീടിനുള്ളിൽ കളി കണ്ട് ഇരുന്നിരുന്നു ഡിനു അത് പിതാവ് പങ്കുവെക്കുക ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അർജന്റീനയുടെ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് ഇരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച ചില സൂചനകളിലും സംസാരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യക്ത വ്യക്തമായത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞാണ് പോയത് എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വരെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കാരണം അതിൽ എത്രത്തോളം കാര്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എങ്കിലും അർജന്റീനയുടെ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞാണ് അന്ന് കളി കാണാനിരുന്നതെന്നും അതിനുശേഷമാണ് ഡിനുവിനെ അവിടെ നിന്ന് കാണാതാകുന്നതും എന്നുള്ള വിവരം തന്നെ അറിയുന്നത് മാത്രമല്ല ഡിനുവിന് പുറത്ത് വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡിനു കോട്ടയത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ആറോളം പേരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു അവരുമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് സുമേഷ് അടക്കമുള്ളവർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പുലർച്ചെ ഒന്നര വരെ കളി കണ്ടിരിക്കുകയും അതിനുശേഷം കടുത്ത നിരാശനായിരിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് ആ ഒരു വിവരമാണ് പിതാവ് ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അതായത് അർജന്റീന ക്രൊയേഷ്യ കളി അതായത് അർജന്റീന പരാജയപ്പെട്ട ആ കളി ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട ആ കളി ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഇതിനു കണ്ടത് ഒറ്റക്കിരുന്നാണോ കണ്ടത് അതെ ഡിനു വീട്ടിലിരുന്ന് ഒറ്റക്കാണ് കളി കണ്ടത് എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരം വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു വേറെ പുറത്തെങ്ങും ഇതിന് പോയിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് ഒന്നര ഓളം വെളുപ്പിന് ഒന്നരയോളം ഡിനു കളി കണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ദിനുവിന്റെ തിരോധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഫുട്ബോൾ വിദഗ്ധൻ കൂടിയായ ദേവദാസ് ചേരുകയാണ് ദേവദാസ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഉന്മാദം നോക്കൂ അർജന്റീനയുടെ ജേഴ്സി അഴിഞ്ഞ് കളി കാണുക ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് രാത്രി കളി കണ്ടതിന് ശേഷം തോറ്റു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ച് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോവുക ആറ്റിലേക്ക് ചാടി എന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് പോലീസ് ഇപ്പോഴും തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ് ഫയർഫോഴ്സും മറ്റും പക്ഷേ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനുമായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഇത്തരത്തിൽ അനാരോഗ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു കായിക പ്രേമം ഒരു അർജന്റീനൻ ആ ആ ജിംസ ഇത് എന്താ കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാത്രമേ കാണണ്ടു ഞങ്ങൾ ആ പാരഡോക്സ് നോക്കൂ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇന്റർ കോണ്ടിനന്റൽ കപ്പിൽ സുനിൽ ഛേത്രി ക്യാപ്റ്റൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആള് കാണികൾ ഇല്ലാണ്ട് നിന്നിട്ട് യാചിച്ചു ഏത് കാണികളൊന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വരും ഇന്ത്യന്റെ കളി കാണൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചോ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം കാണികൾ കൂടി എടുത്താണ് ഈ ലോകകപ്പ് വരുമ്പോൾ അർജന്റീന ബ്രസീൽ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഈ കട്ട് ഔട്ട്സ് വെച്ച് ഇതല്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്ലബ്ബുകാർ ഈ കട്ട് ഔട്ട്സ് എല്ലാം വെക്കുന്നവരും ബിഗ് സ്ക്രീന് വെക്കുന്നവരും ഇവരെ ബ്ലൂവേൽ ഗെയിം പോലെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടി വരണം ഇനി ബോധവൽക്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആരാധന വരും പിന്നെ ബെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം പോകുന്നത് അർജന്റീന തോറ്റാൽ ബ്രസീലുകാർ കൂവി വിളിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നു ബ്രസീലുകാർ തോറ്റാൽ അർജന്റീനക്കാർ കൂവുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇവരെ രണ്ട് ഇൻട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഓരോ ലോക്കൽ ഏരിയയില് അതൊരു അപമാനത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പോ ഡ്രോ പിടിച്ച ഐക്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഡ്രോ പിടിച്ച അർജന്റീന ആ കളിയിൽ വാരിപ്പോയപ്പോൾ അവന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി എനിക്ക് നാട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂല എന്നൊരു സ്ഥിതി ആരാണ് ആക്കുന്നത് ആ സമൂഹമാണ് ആക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ ഏരിയയിലാണ് ആക്കുന്നത് ഇത് പഞ്ചായത്ത് തോറും അടിയന്തരമായിട്ട് ഓരോ ലോകകപ്പ് വരുമ്പോൾ ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷേ ശ്രീ ദേവദാസ് ശ്രീ ദേവദാസ് അത് എങ്ങനെയാണ് കുറുന്തോട്ടിക്ക് വാദം പിടിക്കുന്നത് പോലെയാണല്ലോ അത് അതായത് ഈ സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗവും തന്നെ അത്തരത്തിൽ എല്ലാത്തിനെയും സ്പിരിറ്റിൽ കാണുകയും പരസ്പരം തോറ്റവരും ജയിച്ചവരും കൈകൊടുത്ത് പിരിയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ അന്തസത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലേക്കുള്ള അന ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ചർച്ച ആരോഗ്യപരമായ ഒരു
അതാണ് അജൻ സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വന്തം രാജ്യമായി ഇന്ത്യന്റെ കളി കാണാൻ പോലും കാണികൾ വരാത്തെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ചേത്രി യാചിക്കുന്നെടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് യാചിച്ചെടുത്ത് അർജന്റീന പോയിട്ട് ഫുട്ബോൾ പോലും കളിച്ചില്ല എന്നാണ് ദിനു പറയുന്നത് ഫുട്ബോളിന്റെ കളിയിന്റെ അഭ്യാസം പോലും അറിയാത്തവർ ഇതിന്റെ ആരാധന മൂത്തി ഫ്രെൻസി ആക്കി ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഐസ്ബർഗ് ആണ് അതൊരു വാശിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ബ്രദേഴ്സ് ചട്ടപാസു എന്ന് പറയും ദ്രോണാചാര്യ ഫുട്ബോൾ എന്നാ പറയാ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ കോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ എത്ര ആളെ ആക്കിയത് ദേവാനൻ മുസ്തഫ അല്ല പക്ഷെ മൂപ്പര ഒരു കാര്യം പറയും എപ്പോഴും കളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറയും കളിക്കുക നല്ലോണം തോറ്റാലും സാരമില്ല അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഷോട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ റോൾ കൃത്യമായിട്ടാക്കുക തോറ്റോ ജയിച്ചോ ആ കോച്ച് ഒരിക്കലും ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ചീത്ത പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഇതിൽ കണ്ടില്ല ഞാൻ ബ്രദേഴ്സ് കളിച്ചാണ് ക്രിക്കറ്റ് കൊടുത്തു പക്ഷേ എന്നാലും ഇന്ന് കളിക്കാത്തവർ പുറത്ത് കളിയിൽ ഈ ടി വി കണ്ടിട്ടെല്ലാം സ്വന്തം ജീവൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അവിടെ ഡിനു മാത്രമല്ല ആ ലൊക്കാലിറ്റി അതിന് കാരണമാണ് ആ ലൊക്കാലിറ്റിനെയാണ് ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് ഡിനുനി അല്ല എന്താ എനിക്ക് തോറ്റാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ആരാക്കി എന്നാണ് അജൻ ഷാത്ത് നോക്കേണ്ടത് അതിന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ക്ലബ് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ഡിനു വലിയൊരു ആരാധകരായിരുന്നു മിഷിക്കാന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഡിനു തോറ്റാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് ആരാക്കി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെ ഡിനു പോയാൽ ഇനിയും ഡിനു മോൾ പോകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബ്രസീൽ ഇപ്പൊ തോറ്റാൽ തൂങ്ങിന്നത് ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ആലോചിക്കും ഇവിടെ ഒരു ചികിത്സക്ക് രണ്ട് അർജന്റീനക്കാർ വന്നിരുന്നു കോട്ടക്കല്ലാതെ അവര് നോക്കുമ്പോ ഇവർ കാണുന്നത് കോട്ടയില് എല്ലാം ഫ്ലക്സ് ബോർഡും മറ്റേതും മെസ്സിന്റെയും റിനേമർ അവര് പറയുന്നു ഓരോ റസാറിയൽ പോലും അർജന്റീനയിലും മെയിൻലാൻഡില് പോലും മെസ്സിക്ക് ഇത്ര മാത്രം കട്ട് ഔട്ട്സ് ഇല്ലെന്ന് ലോകത്ത് തന്നെ ഇത്രയും ആരാധന കാണിക്കുന്ന അവരിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഈ കളിയൊന്നും മൈതാനത്തേക്ക് ചാനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ടാലൻസിന് അതിന് വേണ്ടത് അസോസിയേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അതേസമയം ഇവർക്ക് ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് വെക്കാനും മറ്റുള്ള ആരാധന പൈസ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ആളില്ല മൈതാനങ്ങളില്ല കളിയിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല അസോ ഓൾ ഇന്ത്യ അസോസിയേഷനും എല്ലാ അസോസിയേഷനും കൈയിട്ട് വാരിയിട്ട് ഫുട്ബോളിനെ തകർത്ത് നൂറാം സ്ഥാനത്തെത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാം സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഐസ്ലാൻഡ് ഇന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്നു അതാണ് ഇവിടെ നടക്കും നാല് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇനിയും ആഘോഷിക്കും ഇന്ത്യ നൂറിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ലോകകപ്പ് കളിക്കൂല ഇവിടെ ഡിനുമാർ പോലത്തെ പാവങ്ങൾ ആറ്റിച്ചാടുന്ന രംഗം ഫുട്ബോളിനല്ല ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടോ തോറ്റിട്ടോ അല്ല ഫുട്ബോൾ കളിക്കാത്തവൻ പോയി ഗതിക ബ്ലൂ വെയിൽ ഗെയിമിനെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു മനസ്ഥിതിയിലേക്ക് അജിം ഷാ കേരള സമൂഹം മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇതൊരു വളരെ നോക്കിയിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ അതത് തദ്ദേശ വകുപ്പിനോട് ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം ഓരോ ലോകകപ്പിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ന് അടിയന്തരമായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം എന്താ പറയാ ഇതിപ്പോ ഒന്നാം റൗണ്ടേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ബ്രസീൽ തോറ്റാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചാടന്റെ ബെറ്റ് അടിച്ചെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ആ ബെറ്റും മറ്റേ അതുകൊണ്ട് ഈ അതത് നടത്തുന്ന ക്ലബുകാർ ബിഗ് സ്ക്രീൻ വെച്ച് നടത്തുന്ന ക്ലബുകാർ ആദ്യം ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തും നിങ്ങൾ പ്രശസ്ത മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ കൂടിയായ ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീ ജയപ്രകാശ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഉന്മാദ രോഗം മലയാളിക്ക് പിടികൂടുന്നത് അർജന്റീന തോറ്റാൽ ആ തോൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജയിച്ചാൽ ജയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും സംവദിക്കുകയും അതിൽ പേരിൽ ഹരം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അതിരു കിടക്കുകയാണ് ഒരു പയ്യൻ ഒരു യുവാവ് കോട്ടയത്ത് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാണാനില്ല അദ്ദേഹത്തെ ആറ്റിലേക്ക് ചാടി എന്നാണ് പോലീസ് അനുമാനിക്കുന്നത് ശ്രീ ജയപ്രകാശ് ഈ ആറ്റിലേക്ക് ചാടിയതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വന്ന ഇല്ല ഇല്ല കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല മൃതദേഹം തിരക്കുക ക്ഷമിക്കണം ആളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല തിരക്കുകയാണ് ആളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അത് ഇത് അതായത് ജേഴ്സി അർജന്റീനയുടെ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞിട്ടാണ് കളി കാണുന്നത് തോറ്റതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ആകെ തകരുകയാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യാക്കുറിപ
ഇത് കൂടുതലായിട്ട് അതിവൈകാരികമായിട്ട് എടുത്തും കൊണ്ട് അതൊരു ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ അതിവൈകാരികത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിലയിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം വാർത്തകൾ അമിത പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി വാർത്തകൾ ദൃശ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിവൈകാരികത അവിടെ കൂടുതൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഓരോ ഇടങ്ങളിലുള്ള ഇപ്പൊ ഓരോ ടീമിന് വേണ്ടി വൈകാരികമായിട്ടുള്ള വിലയെ വിളിക്കുന്ന വിളികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ വിളികളൊക്കെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും അതും അത് ഒരു അതിവൈകാരികത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ എല്ലാ ക്ലബുകളും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഫുട്ബോളിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്പോർട്സിന് വേണ്ടിയോ നിൽക്കുന്ന ഈ ഇത്തരം സംഘാടകർ ഈ സംഘാടകർ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പ്രാദേശികമായ സംഘാടകരുണ്ടല്ലോ പ്രാദേശികമായ സംഘാടകർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിവൈകാരികതയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായും വളരെ നന്ദി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ശ്രീ ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് ഒപ്പം ദേവദാസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ടി പി പ്രശാന്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പ്രശാന്ത് തെരച്ചിൽ ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണ് മാത്രമാണോ ഇപ്പോൾ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് അതോ വ്യാപകമായി മറ്റിടങ്ങളിൽ തെരച്ചിലുണ്ടോ അൽഷാദ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഡിനുവിനെ കാണാതെ എന്ന് പറയുന്ന കടവിൻ്റെ പ്രദേശം കരുതിയാണ് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ തിരച്ചിൽ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ഇടങ്ങളിലേക്കും തിരച്ചിൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്നലെ കാണാതായ വിവരം അറിഞ്ഞെത്തി അതിൻ്റെ സൂചനകളെല്ലാം ലഭിച്ചതോടു കൂടി തന്നെ കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം എത്തി ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ഉച്ചയോടുകൂടി ഒരു ഒരു മണി രണ്ടു മണിയോടുകൂടി തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വീണ്ടും ഇന്ന് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവിടെ നിന്നും മിക്കവാറും താഴേക്ക് ചുങ്കം പാനം വരെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വരെ കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള ചുങ്കം പാലം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്താനും അവർ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സും സംഘവും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരം ശരി പ്രശാന്ത് പ്രശാന്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തായിരുന്നാലും അർജന്റീനയുടെ ആരാധകൻ കൂടിയായ ഡിനു പിന്നെ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് കളി കാണുകയും അതിനുശേഷം അർജന്റീന തോറ്റു എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ച് ഡിനു കാണാതായത് ഡിനുവിനായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരും മറ്റുമാണ് നമ്മളോട് ചില കാര്യങ്ങ